കേരള പി എസ് സി വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ് താങ്കൾ എങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായി ഇതിൻ്റെ സിലബസ് രണ്ടാമതായിട്ട് സ്റ്റഡി സ്ട്രാറ്റജി മൂന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടെക്സ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും നാലാമതായിട്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആദ്യമായി നമുക്ക് ബ്രീഫായി ഇതിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കാം അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലൂടെയാണ് വളരെയധികം ബേസിക് കണ്ടൻറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് ഇതിനകത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ബേസിക്കായി കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് തുടങ്ങിയവയെ പറ്റിയും തുടർന്ന് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ലോസുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഓംസ് ലോ തുടങ്ങിയ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ലോസാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകൾ നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ലോസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഓം സ്ലോയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് ലൈക്ക് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡബിൾ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പാരലൽ ആൻഡ് സീരീസ് സർക്യൂട്ട്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ സീരീസായി കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവയൊക്കെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ക്വസ്റ്റിനുകളാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോർഷനുകളിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ യൂണിറ്റുകൾ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകൾ ലൈക്ക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആംബിയറിലാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടിലാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓമിലാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അങ്ങനെ ഓരോ യൂണിറ്റുകളുടെയും സോറി ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെയും യൂണിറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡിയോളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിയറംസ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസുകളാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ ക്രിച്ച് ഓഫ് സ്ലോ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം ടെവനൻസ് തിയറം നോട്ടൻസ് തിയറം തുടങ്ങിയ തിയറംസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത് ഈ തിയറംസ് ഏതൊക്കെ സർക്യൂട്ടുകളിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക് പവർ എനർജി തുടങ്ങിയവയെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പവറിൻ്റെ പല എക്സ്പ്രഷൻസിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ലൈക്ക് പവർ പി സിക്കൽ ടു വി ഐ അതേപോലെ തന്നെ ഐ സ്ക്വയർ ആർ അതേപോലെ തന്നെ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ തുടങ്ങിയ എക്സ്പ്രഷൻസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം ക്വസ്റ്റിനുകൾ കേരള പി എസ് സിയുടെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മുടികളിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത മുടികളിലേക്ക് പോകാം തൊട്ടടുത്ത മുടികൾ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് ആണ് ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു പോർഷനാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെഷീൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പെർമിബിലിറ്റി പെർമിറ്റിവിറ്റി തുടങ്ങിയ ടേമുകളുണ്ട് ഈ ടേമുകൾ ഇവയുടെ യൂണിറ്റ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക ഇവയെപ്പറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലും അതേപോലെ തന്നെ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ റേറ്റിംഗ്സ് കപ്പാസിറ്റർ റേറ്റിംഗ്സ് അതേപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്
ബാറ്ററീസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന പാട്ടാണ് ഈ പാട്ട് വളരെയധികം സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തെ സെല്ലുകളെ പറ്റി ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനിയും അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്ന ചാർജിങ് മെതേഡ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ചാർജിങ് ഉണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഉണ്ട് സോ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കെയർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ കെയർ കൊടുക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അടുത്തതായിട്ട് ആംബിയർ അവർ ആൻഡ് വാട്ട് അവർ എഫിഷ്യൻസീസ് ഈ രണ്ട് എഫിഷ്യൻസിയെ പറ്റി ഡീപ്പായി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു ദൻ ഇലക്ട്രോളിസിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതും ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് എ സി ഫണ്ടമെൻ്റൽ എ സി ഫണ്ടമെൻ്റലിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഓർക്കുക നമുക്ക് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ ഫോം ഫാക്ടർ പീക്ക് ഫാക്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ് അതായത് ഇതിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആവറേജ് വാല്യൂ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഫോം ഫാക്ടർ പീക്ക് ഫാക്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ത്രീ ഫേസ് സർക്യൂട്ട്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് അതായത് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ തുടങ്ങിയ മെതേഡുകളെ പറ്റി പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷനും കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെതേഡ് ഓഫ് പവർ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഈ എ സി ഫണ്ടമെൻ്റലിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എ സി ഫണ്ടമെൻ്റൽസിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലും മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റുകളെ കുറ്റിയാണ് പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ വളരെയധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഓരോ തരം ബ്രിഡ്ജും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഏതൊക്കെ റേഞ്ചിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഇതിന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനുമാണ് നെക്സ്റ്റ് മെഗറ് എർത്ത് മെഗറ് അതായത് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി റെസിസ്റ്റൻസുകൾ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മീറ്ററുകളാണ് മെഗറുകൾ അപ്പം മെഗറ് എർത്ത് മെഗറ തുടങ്ങിയവയെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് സി ടി ആൻഡ് പി ടി കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹൈ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതായത് ലാർജ് വാല്യൂസ് ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ചെറിയ റേഞ്ചുള്ള മീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് സി ടി സെൻ പി ടീസ് ഹൈ വാല്യൂ ഉള്ള കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ലോ വാല്യൂ ഉള്ള മീറ്റർ വെച്ച് ഉപയോ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ അഥവാ സി ടി അതേപോലെ ഹൈ വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ ലോ വോൾട്ടേജ് അതായത് ലോ റേഞ്ചുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് പി ടി സോ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്കഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഡി സി മെഷീൻസ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിനെ പറ്റിയാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാ എക്സാമിനും നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും ഇതാണ് അതായത് ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക്
ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി കോപ്പർ കോപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ പാർട്ടിലും നമ്മൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് എ സി മെഷീൻസ് ആണ് എ സി മെഷീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് കാരണം പല തരത്തിലുള്ള മെഷീൻസ് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ മെഷീൻസുകളെ കൂടി ഈ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ എ സി മെഷീൻസിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഫേസ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഫേസ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ ഫേസ് മെഷീൻസിലാണ് ത്രീ ഫേസ് മെഷീൻസിൽ തന്നെ സിംഗ്രണസ് ഉണ്ട് സിംഗ്രണസ് ഉണ്ട് സോ സിംഗ്രണസ് മെഷീൻസ് സിംഗ്രണസ് മെഷീനിലും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സിംഗ്രണസിൽ ൾട്ടർനേറ്ററുകളും അതേപോലെ തന്നെ സിംഗ്രണസ് മോട്ടറുകളുമാണ് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഉള്ളതാണ് സിംഗ്രണസ് മോട്ടറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി വരുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് കുരൽക്കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറും സ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറും സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടേഴ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എച്ച് എഫ് എച്ച് പി അതായത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഹോഴ്സ് പവർ മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ദെൻ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടറാണ് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന മിക്സിയിലും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടറാണ് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ സ്പെഷ്യൽ മോട്ടോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് പ്രത്യേകം സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റേടുത്ത് പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ അതായത് ഡി സി മെഷീനിൽ സംസാരിച്ച പോലെ തന്നെ ലോസസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇവിടെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് മെഷീനിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരുപാട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കാരണം ഇത് എ സിയിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കൂടാതെ ഒരു കാര്യവും കൂടെ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി ഒരു മെഷീനാണിത് അതായത് ഇതിന് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടുകളൊന്നുമില്ല സോ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിലും വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് മറ്റ് മെഷീൻസിൽ നിന്ന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഈ ഓൾ ഡേ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ഒരു മെഷീനും ഇല്ലാത്തതും ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ മാത്രം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായ ഒരു എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഈ ഓൾ ഡേ എഫിഷ്യൻസി സോ എന്താണ് ഓൾ ഡേ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പ്രത്യേകം പഠിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് മാത്രം ഓൾ ഡേ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്തതായിട്ട് റിന്യൂവൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജിയാണ് പൊതുവേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഈ പാട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സോളാർ വിൻഡ് തുടങ്ങിയ റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സോഴ്സസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പവർ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് സ്വിച്ച് ഗിയർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനും വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ബ്രോഡായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കലിനെ ഒരു നാല് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജനറേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മൂന്നാമതെന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലൈസേഷനാണ് നാലാമതെന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോൾ ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ലൈക്ക് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പോർഷൻ ആണിത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആദ്യമായി തന്നെ ജനറേഷ്യ ജനറേഷൻ സ്റ്റേഷനുകളെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓവർ ഹെഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഓവർ ഹെഡ് ലൈൻസിനെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസിനെ പറ്റി കേബിൾസിനെ പറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് കേബിളിൻ്റെ പാർട്ടിനെ പറ്റിയും ഓരോ പാർട്ടുകളും എന്തിനാണ്
അതേപോലെ തന്നെ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ഈ ബേസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് ഡിവൈസ് തുടങ്ങിയ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടർ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് അതായത് ലൈക്ക് വാലൻസ് ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് തുടങ്ങിയവയെ പറ്റിയും അതേപോലെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകളെ പറ്റിയുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരെണ്ണം സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റുകളെ പറ്റിയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഗേറ്റുകൾ ആൻഡ് ഓർ എ നോട്ട് എൻ ആൻഡ് തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ ഗേറ്റുകളെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് ഏതാണ് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് ഓപ്പാംസ് അഥവാ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സർക്യൂട്ട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മർ സർക്യൂട്ട്സുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെമ്മറി യൂണിറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ പാട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഡയോട്ട് പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ടൈറസ്റ്റർ ടൈറസ്റ്റർ ഫാമിലിയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ അംഗങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിനും പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഓരോന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫ്രീക്വൻസീസുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കി തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ദെൻ ഫേസ് കൺട്രോൾ റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് അങ്ങനെ ഫേസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ ഡിവൈസ് ലൈക്ക് ഫേസ് കൺട്രോൾ റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് ബ്രിഡ്ജ് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ത്രീ ടു ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ പാട്ടിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്പീഡ് ഡ്രൈവ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട്സ് അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ദെൻ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ചോപ്പേഴ്സ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ചോപ്പേഴ്സിൻ്റെ അത് ചോപ്പറിൻ്റെ പാട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്നതാണ് അത് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോർഷനുമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിലബസിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം നടന്ന എക്സാമിനേഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു അതിനെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഡി സി മെഷീൻ ആൻഡ് എ സി മെഷീൻ അതായത് ഡി സി മെഷീനെ എ സി മെഷീനിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ എ സി മെഷീനിൽ ഡി സി മെഷീനും കൂടെ ചേർത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എ സി മെഷീനിൽ നിന്നും പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡി സി മെഷീനിൽ നിന്നുമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ തേർട്ടി നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എ സി മെഷീൻ ആൻഡ് ഡി സി മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ദെൻ പവർ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്വിച്ച് ഗിയർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് ആക്ച്വലി ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെഷനിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് വളരെയധികം കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ദെൻ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്നും അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്നും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊരു പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്നും ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിലുമാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അനലോഗിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ബേസിക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ബേസിക് സർക്യൂട്ട്സ് അതായത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്
ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതായത് മെഷീൻ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് പവർ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയ പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സൈഡിലും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സൈഡിലും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വിച്ച് ഗിയറുകളെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ടെക്നിക്കുകളെ പറ്റിയും പഠിക്കണം സോ ഇത്രയും പാട്ടുകളായി കഴിയുമ്പോൾ എ സിയുടെ പാർട്ട് അതായത് എ സി ഡി സി തുടങ്ങിയ പാർട്ടുകൾ നമുക്ക് ഒരുമാതിരി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനിയും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസുകൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പവർ എനർജി തുടങ്ങിയവ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയവ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് പിന്നെ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോർഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രിഡ്ജസിനെ പറ്റിയാണ് അത് വളരെയധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോർഷനാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോളിസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാറ്ററി ബാറ്ററിക്കകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് വളരെയധികം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാട്ടിലേക്ക് പോകാം അനലോഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സും അതേപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഈ മൂന്ന് പാട്ടുകൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പഠിക്കാം അങ്ങനെ ഈ എൻറ്റയർ സിലബസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേണിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പഴയ പാറ്റേണിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു സിംഗിൾ വേഡിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിക്കാമായിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഒരു പഴയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഡി സി മെഷീൻ്റെ യോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നേരത്തെ വന്നിരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് മാറി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തന്നെ നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഡി സി മെഷീൻ്റെ ബ്രഷസ്സായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബൺ ആണ് കാരണം നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോവിഷൻ്റെ ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ് അതേപോലെ ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസ് വളരെ കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലാണ് അതുകൊണ്ട് കാർബൺ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നോളജ് ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അടുത്ത രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കാരണവശാലും ഇതിനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് വൺ ഇൻ ടൂം സ്റ്റേറ്റ് വൺ ഇൻ ടൂം ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ തെറ്റാണ് നാലാമത്തെ ശരിയാണെന്നാണ് ഓക്കെ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ നാല് മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കി ഇനിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് അതായത് ആദ്യത്ത
കാരണം ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റഡിസസ് ലോസ് അല്ല എഡീക്കരൻ ലോസ് ആണ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഡീക്കരൻ ലോസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹിസ്റ്റഡിസസ് ലോസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കൺ സ്റ്റീല് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് മെതേഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ ശരിയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പാറ്റേണിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നോളജ് ആവശ്യമാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബുക്സുകളെ പറ്റിയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നോളജി വി കെ മേത്ത ആൻഡ് രോഹിത് മേത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഓതേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റ് വളരെ മികച്ച ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് ഇതിനകത്ത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം കുറേ പ്രോബ്ലംസും അതേപോലെ തന്നെ കുറേ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോറി അടുത്തൊരു ടെക്സ്റ്റാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബൈ പി കെ മിശ്ര ഇതും വളരെ മികച്ച ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് ഇതിനകത്ത് കുറേ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ കാരണം എപ്പോഴും ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമുകൾക്കകത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് പല എക്സാമുകളും നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ആവാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റിനുകൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തു തീരാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് കാരണം നമ്മൾ എക്സാം എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ രണ്ട് സൈറ്റുകൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള രണ്ട് സൈറ്റുകളാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഏണസ്റ്റ് അക്കാഡമി പുതിയ കോഴ്സ് ബാച്ച് ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഡെപ്തിലുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫ്രം ദ ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഡീ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ കോഴ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനുകളുടെ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ എല്ലാ മാസവും മന്ത്ലി ടെസ്റ്റുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സോ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വഴി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനുകളെ പറ്റി കൂടുതൽ ഫെമിലർ ഫെമിലറൈസേഷൻ നടക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മെൻ്ററിനെ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ മെൻ്ററുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏണസ്റ്റ് അക്കാഡമിയുടെ കോഴ്സിൽ ചേരുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക